今天来教大家如何用 Midjourney 来真人化你最爱的动漫角色，没有错，封面都看到了吧？今天就是要用我近期最爱的动漫《葬送的福利莲》来示范这一集。那我们今天来会示范三张图片，但是三张呢都是有挑过的，就是成功的几率会比较高。那我们今天会从头开始讲解创作的思路跟方法。以后如果大家也想要真人化其他的动漫角色的话，也可以参考今天这一集。那如果你是从来没有接触过 m a j o r n e y 或是第一次接触 AI 绘图的人呢，可以先去看入门教学，我会放在左上角。因为我们今天其实会讲到蛮多进阶指令的，所以会有一点复杂。那首先第一步呢，我们要来挑角色哦。那福利点里面其实最简单的角色就是费伦了，就是他的衣服啊，还有头发都算是蛮朴素的。所以我第一个就是先挑费伦这一张在战斗当中的图片来当做我的参考图。那首先我们先背景。介绍还有角色分析一下费伦哦，就是费伦大约是个十六十七岁的少女，然后她的外形会偏圆，绝对不是刻板印象当中的那种少女角色，她绝对不会是瘦的。然后她的眼神会偏无光，那她的个性呢就是比较多情绪啊，或者一些小剧场。然后她是一个会照顾别人的一个照顾者。另外关于费伦一个非常重要的一点就是她是一个百年难得一见的魔法使奇才，简单来说她就是一个超级天才啦。所以我们等一下在写 prompt 的时候就要尽量避免让她出现瘦弱啊，或是病娇感。那我们等下的真人化会分为三个步骤，第一个步骤呢就是要用动漫图反推 prompt， 第二个步骤呢就是我们自己要来精修真人化的 prompt， 这个步骤会花我们最多时间。那第三个步骤就是今天我们得到一张不错的成品图之后呢，我们来局部精修一些细节。那接下来我们就来进到第一步，就是我们要用 describe 这个工具来找 prompt 的灵感。那这个工具的用处呢，就是今天我上传一张图片，它就可以来分析说它里面用了哪些 prompt 这样子。那首先我们在输入栏把 describe 叫下来，就是这个。然后呢，它这边会让你选 image 或 link 嘛，我们就选 image， 然后就把我们的费伦图片丢进去。那它分析完之后呢，大家看它这边会生成四组的 prompt， 然后它下面会有一个 imagine all， 就是我们可以直接来测试说哪一组 prompt 出现的效果会最接近我们要的这个费伦哦。但是在按下去之前呢，我们要先切换到 n i g e 模式。那这个 n i g e 模式呢，就是专门用来生成动漫图片的一个模型哦。所以呢，我们先到 setting。把它切到 n i g e 然后呢，我们再 imagine all， 它就会送出四组的 prompt。好，然后测试完毕之后呢，我们就可以看哪一些图片是我们比较想要的效果，然后就可以把那组 prompt 拿来精修。那出来的成果呢，你会觉得跟原本的费伦差很多，那是正常的、哦，因为 m a j o r n e y 它其实反推 prompt 的能力并不是很好。但我觉得这步骤可以很快给我们一个 prompt 的灵感跟架构，因为毕竟英文不是我们的母语嘛。所以呢，选好之后，我们就来进到第二个步骤了。假设我们选的是这一组。那在开始之前呢，记得我们的 setting 要切回原本的 video， 就是把这边切回 video。那要来生成真人版的费伦呢，首先我们先把 imagine 叫出来。那后面 prompt 栏位呢，我们等一下会用图片 prompt 加文字 prompt 的架构。那图片 prompt 的部分呢，因为刚才我们 describe 已经上传过了，我就可以直接用这张图片，我就点开来，然后复制它的网址。然后这边 prompt 直接贴上，那记得这边呢一定要 JPG 结尾哦。我们就去找 JPG， 然后把它后面的这一大串都删掉。然后呢，一个空格后面，我们就来填入我们的文字 prompt。那文字 prompt 的部分，我们刚才不是从 describe 里面挑了一组出来吗？那这边我们先把不相关啊，或者是会影响真人化的词先拿掉。那最后呢，就会像是这样子。那在删除过程当中呢，注意一下，因为原本费的那张图，它有附近有很多蓝色的光点，对不对？我先把这一句删掉了，因为在一开始呢，我们最好先专注在费伦这个人物上面。好，然后最后删减完呢，变成这个样子。那这个模板呢，我们就来开始精修里面的内容喽。那首先第一句话就是我们的主题 ，a scene from。那这个空格呢，我就是填入 a movie， 也就是说我今天要生成的主题是电影里面的其中一个画面，因为我们要真人化嘛。但是我后来发现了，送出之后它还是一样生成这个动漫风格的图片，所以呢，我就进一步想了一部真人电影，就是最接近福利点，而且里面都有魔法的是哪一部电影呢？就是《哈利波特》。所以最后我的主题呢，就变成 a scene from a Harry Potter movie。后面呢就开始接费伦的外表相关的描述哦。那我们最初的模板是这个样子。那首先我第一个遇到的困难呢，就是 m i s s o n 他常常预设就是会生成瘦瘦的女生，所以我里面只要提到 fat 或是 curvy 啊，或是 round face 这些字呢，多一个少一个都会不小心让费伦变成肥伦。那我试了非常多次呢，最后用的字是 a chubby girl， 还有 slightly round face， 才有找到一个平衡。那很好笑的就是在衣服的部分呢，我只要一提到身材好啊 curvy 这些字的话呢，事业线就会直接爆出。所以我分别用了两个英文单字来压制它的乳沟哦，分别是 white conservative dress、high neck white dress， 就是白色的保守洋装跟高领洋装。虽然它不会百分之百照做，但是这样填上去之后呢，它出现暴乳的几率就降低了。
。好，然后呢，其他针对费伦描述我加的像是刘海啊，或是长直发的 prompt 进去。好，那刚才这一大段都是针对费伦的外表描述、哦。接下来呢，我们要进到关于动作啊、情绪，还有关于环境的描述。那最初的版本呢是这个样子。那首先我们先来针对第一句这个 wooden stick weapon， 它丢进去之后呢，会生成哈利波特那种比较短啊、比较细的发状。所以这边我就自己改成了 a large wooden wand。那后面我就加了很多情绪相关的形容词，包括他当下的情况，像是 angry 啊、ready to attack 这种状态。常常他生成图片会呆滞或者是没有战斗的感觉，所以我就加了两个形容词，分别是 confident 跟 assertive。因为费伦他是一个厉害的魔法师，所以眼神一定是要很坚定，然后很确定那种感觉。然后这一大段的形容词呢，是为了要让费伦不要有天真小女孩的感觉哦，就要让他有点历练，然后经历过一些什么的感觉。好，那这样子反复尝试之后呢，我最满意的是这一张图。那因为费伦他其实是有一点公主头，然后他前面这边有两撮头发，所以最后用 Photoshop 修一下。那另外这张效果也蛮不错的。那稍微讲一下这张有一点不一样的地方，就是我加了孤儿，英文是 orphan 这个单字。还有呢，在 prompt 的最后我加了一个 s 2 5 0哦。那上一张是 s 5 0那讲解一下这个 s 是什么意思？它是调整 stylize 阈值的这个指令，中文是风格化。那它的范围呢是0到 1,000 数字越大的话，它就会越有创意，然后还有混乱。那数字越小，它会越贴近你给它的 prompt 跟指令，但也会相对的比较保守。那使用的情况呢，就是当我们今天在尝试不同的 prompt。结果出现鬼打墙，然后不知道该怎么突破的时候呢，你就可以来调整这个 S 阈值。那通常我会五十到四百都试看看。那费伦其他呢也有一些不错的作品，但是年龄可能偏小啊，或是太瘦，或是根本就不像费伦的个性，因为费伦不会是萝莉。那这些成品的 prompt 我也会贴在屏幕上或是留言区，大家也可以直接丢进 m e a s u r e 里去玩玩看哦。那再来第二个我们要来示范的就是福利脸啦。福利脸真正的服装其实让我非常的害怕，因为就是蛮多细节的。所以呢，我们一开始初心者先挑一个他穿着睡衣在躺在河里的一个照片哦、喔。那这张图片会比较简单，是因为他头发是放下来的，没有任何的发型，然后他的衣服也非常的朴素。那首先我们先快速分析一下福利脸的背景。福利脸呢是个活了千年的精灵，但是他的外表跟少女一样，大概也是十六十七岁。那他是一个超级强大的魔法师，然后个性是有一点厌世啊，然后不食人间烟火。那表面上是个没有什么情绪的精灵哦、喔。那我们步骤呢会跟前面一样，但是我会跳过一些刚才讲过的细节哦。一样呢，我们先用 describe 工具来反推 prompt。那记得一样要先切到 n i 模型去跑，然后看哪一个 prompt 会最像我们要的效果。那其实出来蛮出我意料的，就是每一个都蛮不错的，都很有奇幻世界的感觉，但只是姿势跟原本的图片不太一样而已。那最后呢，我就是挑了这一组 prompt。那接下来呢，我们就要来真人化喽。那首先呢，我们一样把图片的 prompt 放在前面，然后文字 prompt 放在后面。那我们就来稍微讲解一下我 prompt 的架构是怎样出来的。首先第一句呢 ，A scene from Harry Potter movie 就是沿用前面费伦的开头。那其实中间我有尝试过魔界风格哦，但是后来发现还是哈利波特比较适合。然后后面开始呢，就是针对服务员的外观描述，那一些比较简单的形容词我就不再赘述了。那比较特别的地方呢，就是我在服装的部分用的单字是 simple dress、sleeveless dress， 因为我发现如果我不写的话，它会出现魔界那种很华丽的精灵衣服。那再来第二个比较特别的是福利脸的姿势，它的姿势是仰躺在河上，然后从上面俯拍下来。如果不指定写的话，它常常会出现就是坐在河里这样。所以这边的 prompt 我写的就是 lying in the water on her back， lying on her back 就是仰躺，然后它跟后面的 shot from above 这两句话是一套的，就是我需要它仰躺，然后这个图片是俯拍。然后再来下一个比较特别的地方呢，就是 volume hair in the water 这句话的原因是因为 Majorney 它常常生成图片都是偏稀疏，我不知道为什么，所以这句话就是。要强调福利眼，他头发很多，然后在水里。下一个呢是针对福利眼，他的动作呢是一个抱胸的姿势，这个英文是 arms crossed。那这些字眼加上去之后，其实它很快就出现它躺在河里的样子。然后双手抱胸的 prompt Midjourney 也相当的配合。那我这样子用起来，其实我觉得 Midjourney 它的图片 prompt 应该是有比之前进步很多，因为之前用的时候都觉得好像不太配合这样子。然后最后一个蛮特别的，就是我在 prompt 的最后面加了一个 no anime， 这个东西是什么呢？就是 no 这个指令可以避免生成你不想要的东西。那 no 后面可以填的东西可以是颜色啊、物品或是任何抽象的概念。那另外一个蛮类似的词就是 no fiction， 就是当你今天在生成图片的时候一直无法出现真人化的话，你就可以尝试这两个指令试看看。
，最后还有一些还不错的成果。我觉得福林她的脸应该是要有一些特色的，而不是一般的女孩的那种感觉。好，那再来我们进到最后的第三张。这一次呢，我挑了一个福利莲的大头贴，没有错，我们这次要来挑战高马尾了。那关于这张图呢，除了我非常担心高双马尾之外，还有它的这个衣服哦，因为有点不知道该怎么形容。这边补充一个，当你不知道该怎么形容一个服饰啊，或者是一个，例如说奇幻世界的东西，好了，你就可以直接把它丢进 ChatGPT， 让它去形容这件事情。然后你可以使用 separate words， 就是让它只讲出单字，而不要讲出句子或者是文章这样子。那这次的步骤呢，也跟前面都一样，就是我们先把图片丢到 Describe 里面去生成 prompt。然后呢，就有获得一些灵感，像是 uniform 啊这类的单词。那我们来讲一下金秀胖的一些重点哦。首先，第一个就是高双马尾的英文要怎么说呢？就是 Japanese twin tails hairstyles。这个是我特别去查的，而且你一定要强调 Japanese， 因为我们想要的是这种超级高的马尾。如果你没有填 Japanese 的话，它会出现西方的双马尾。那西方的双马尾其实大部分都是低的。然后另外一个重点呢，就是福利莲的白色斗篷跟红色耳环哦。这边的写法是 wearing a white uniform clock with red drop earrings。这个部分也是我从 describe 反推之后，我自己再去改写。那你会发现我的 prompt 里面出现了第二次的 large twin tail。那我会再强调一次双马尾的原因，是因为它有的时候会忽略这个设定哦，所以我就想要再强调一次的。那另外呢，要形容福利莲它的中分刘海，我用的单字是 middle part band。那这一次我遇到最大的困难呢，就是不管我怎样生。都会有动画感，而且他的脸会非常的奇怪，就是很像外星人公主。所以呢，我在 prompt 里面就是有用了很多字要强调真人感哦，分别是 realistic、live action、real human、a movie screenshot， 然后最后还加了 no fiction。那虽然加了很多单字，但是其实还是没有用。所以这边呢，要介绍大家一个非常好用的工具，叫做 repeat。就是当我们需要重复送出一模一样的 prompt 很多次的时候，就可以使用这个 repeat。那它的用法呢，就是在最后面加这个横线横线 repeat 空格之后加数字。那这个数字呢是有限制次数的，就是 basic 方案的话最多好像是四次，然后 standard 的话好像是十次吧。然后确认之后呢，它就会丢出四次啊或十次出去。但是我建议不要丢太多次，因为中间你可能就会想要去改了。那重复尝试之后呢，我最后勉强找到这一张还算可以。但是这个福利人的年纪真的太小了，所以呢，我先把一些细部的东西。修掉。那 Vision 里面有一个非常好用的工具，叫做 Very Region， 它就是可以修改部分的区域哦。点下去之后呢，它会出现一个界面，让你把你想要改的地方框起来。例如说头发，然后下面呢，你也可以稍微修改你的 p r o n t 但是很奇怪的就是这个工具有的时候有用，有的时候没用，我自己也不知道标准在哪里。然后另外呢，我们也可以用这个工具把衣服的黑边改成金边。那结束之后呢，我还是不太满意，所以就用 Photoshop 继续修哦。首先呢，就是它的马尾头发要很多，而且它的刘海要顺顺的，然后有一点长到这边这样。结束之后呢，其实还算 OK， 但是我觉得它的年龄真的太小了，然后眼睛有点太大，有点奇怪，所以我就把这张图片丢到手机的美图秀秀里面，把它的脸调正常一点，然后。年龄稍微大一点。对，今天的教学大概是这个样子。那还是要稍微讲一下福利，它里面很多角色其实衣服是非常复杂的。那秘诀你要做到这个部分，其实还是有点困难。如果要细节度高的话，还是要用 Stable Diffusion 比较适合哦。但是我每次看别人做 Stable Diffusion 的成品，我都会觉得好像没那么电影感。那不知道大家有没有尝试成功了呢？或者是大家有想要看哪些动漫角色，也欢迎在下方留言区告诉我。那我们就下部影片再见喽，拜拜。